హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కుల్లూరు ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకోన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గరైతే వస్తుంది సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఈసీఈ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ కూడా ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి చెప్పబోతున్నాను సో షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్తాను ప్రీవియస్ వచ్చిన అన్ని వీడియోస్ కన్నా చిన్న వీడియో లెంత్ మాత్రమే ఉంటుంది నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అని ఏం చెప్పలేను నాకు టైం సరిపోవడం లేదు సో అందుకనే సో నేను ఏ ఎస్ఏ వస్తుంది ఏ షార్ట్ వస్తుంది అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అయినవి చెప్తాను ఓకేనా సో లెట్ మీ హ్యావ్ ఏ డిస్కషన్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫైవ్ చాప్టర్స్ నుంచి మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అలాంగ్ విత్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కూడా బాగా చదువుకోండి ఫస్ట్ సెకండ్ ఫిఫ్త్ బాగా చదువుకోండి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు బట్ నేను చెప్తున్నా వన్ టూ ఫైవ్ మాత్రం బాగా చదవండి దాని నుండే ఫైవ్ ఎస్ఏస్ వస్తున్నాయి సో మీరు మ్యాక్సిమం స్కోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో అందుకే నేను చెప్తున్నా ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫిఫ్త్ చాప్టర్ చూద్దాం ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఒక ఎస్ఏ ఏమొస్తుందంటే మనకి ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అండ్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అదొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లోజ్డ్ లుక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విత్ సూటబుల్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అండ్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా మీరు క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టము ఒకవేళ ఓన్లీ మీకు ఓపెన్ లూప్ సిస్టము దాని యొక్క బ్లాక్ డైగ్రాము క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ దాని యొక్క బ్లాక్ డైగ్రామ్ మాత్రమే అడిగితే మీరు జస్ట్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ కోసం బ్లాక్ డైగ్రామ్ వేసేసి దానికి సంబంధించి ఆ బ్లాక్ డైగ్రామ్లో ఏం కనిపించాయో రాసేయాలి లేదనుకుంటే వాడు విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్లో ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో మీకు ట్రాఫిక్ లైట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది డెన్సిటీ బేస్డ్ అండ్ ఆటోమేటిక్ కుక్కర్స్ ఉంటాయి సో అలాంటివన్నీ కూడా టాస్టర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ లుక్ వస్తాయి అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం రాయాలి ఒక టూ త్రీ తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అది ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఈ చాప్టర్ నుండి అండ్ వన్ మోర్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కంపేర్ కంపారిజన్ అడుగుతాడు ఓపెన్ లుక్కి క్లోజ్ లుక్కి డైరెక్ట్ అండ్ మార్క్ కంపారిజన్ ఉంటుంది ఇన్ కేసు ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే చదవండి త్రీ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అయ్యాయి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పిఎల్సీ సిస్టమ్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఇప్పుడు చెప్పిన మూడు రాకపోతే అంటే మీరు ఓపెన్ లుక్ క్లోజ్ లుక్ చదువుతారు కంపారిజన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఓపెన్ లుక్ క్లోజ్ లుక్ చదువుతారు కాబట్టి ఇన్ కేసు కనుక మీకు అక్కడ బాగా చదువుంటే మీకు అక్కడే కంపారిజన్ అర్థమైపోద్ది ఒకసారి ఓపెన్ లుక్ క్లోజ్ లుక్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఆ మూడు కనుక ఇవ్వకపోతే పిఎల్సీ సిస్టమ్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ కంపల్సరీ ఇస్తాడు ఓకే ఇవి ఫోర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ ఫైవ్ అండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి ఫోర్ చాప్టర్ ఫోర్ నుండి ఫైవ్ నుండి ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తే సెకండ్ చాప్టర్లో వీ కాన్ ప్రెడిక్ట్ చాప్టర్ అయితే ఈజీయే బట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ అనేవి పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి దీంట్లోని దానిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేనైతే చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎస్ఎంపిఎస్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ మెయిన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇది తర్వాత వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ యూపీఎస్ ఓకే అన్ ఇంటర్ప్టెడ్ పవర్ సప్లై కోసం ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి రెండు కలిపి టెన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు లేదనుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ మాస్ఫెట్ బేస్డ్ యూపీఎస్ ఆ రెండు కూడా ఒకటి కలిపి అడుగుతాడు సో అందుకే మీరేం చదవాలంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎస్ఎంపిఎస్ ఒకటి వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ ఒకటి వర్కింగ్ ఆఫ్ మాస్ఫెట్ బేస్డ్ యూపీఎస్ అంటే ఇవి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి మీరు ఇన్కేస్ కనుక ఈ చాప్టర్ నుండి తడబడితే ఏం చేస్తారు తెలుసా తడబడినట్టు అయితే మీకు టైం సరిపోవాలి మిగతా చాప్టర్లు చదువుకోవాలి ఈ చాప్టర్ ఈజీ కదా అనుకుంటే వర్కింగ్ ఏముండదు ఇన్వెంటర్ ఆపరేషన్ మీకు తెలుసు కదా ఏం చేస్తుందో ఏం చేస్తుంది అని ఏసీ టు డీసీ చేసుకొని డీసీని స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు డీసీ టు ఏసీ మనకి బ్యాక్ చేస్తుంది ఈ వర్కింగ్ తెలిసినట్టయితే మీకు ఎస్ఎంపిఎస్ అయినా యూపీఎస్ అయినా మాస్పేట్ వర్కింగ్ అయినా అంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది జస్ట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ వేసి ఆ బ్లాక్ డైగ్రామ్ నుంచి ఇన్వెంటర్ వర్కింగ్ మీకు ఏ మతమైన రాసేయండి సో అందుకే బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి ఫ్రమ్ చాప్టర్ టూ ఇప్పుడు చెప్పిన ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ త్రీతో పాటుగా ఆ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ నేర్చుకో నేర్చుకోండి ఓకేనా తర్వాత వర్కింగ్ ఆఫ్ మాస్ఫె
ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ యూజేటీ ఓకే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేను అయ్యి కోసం ఏం చెప్తానంటే అయ్యి పర్టికులర్గా డయాగ్రమెటిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మనం ఇవ్వాలి డయాగ్రామ్లో బాగా చేసినట్టయితే బాగా డ్రా చేసినట్టయితే మీకు సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ అక్కడే పడతాయి ఇప్పుడు మీరు కనుక చూసినట్టయితే ఎస్సీఆర్ ట్రిగరింగ్ యూజేటీ ఎస్సీఆర్ ట్రిగర్డ్ యూజేటీ వేయాలి దాని యొక్క నెగిటివ్ రెసిస్టెంట్ రీజన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేయాలి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేయాలి అక్కడికే మీకు పిన్ డయాగ్రామ్లో ఉంటుంది సో టోటల్ త్రీ ఫోర్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేస్తాయి సో డయాగ్రామ్సే మీరు పేజ్ మొత్తం నింపేస్తారు కాబట్టి థియరిటికల్ మ్యాటర్ అనేది డయాగ్రామ్ని చూసి ఏదో ఒక ట్రాయిగలరు ఇన్ కేసు చదివిన వాళ్ళు అయితే హ్యాపీగా రాసేయచ్చు సో ఇన్ కేసు మీకు రాదనుకున్నా అట్లీస్ట్ ప్లీజ్ గో ఫర్ రిఫర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఓకేనా ఐ మీన్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ అయినా రిఫర్ చేసుకోండి టోటల్ సిక్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఈ చాప్టర్ నుండి ఓకేనా ఈ సిక్స్ కూడా మ్యాక్సిమం చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా టైం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ సిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ జీటీఓ ఎస్సీఆర్ ఓకే మళ్ళీ చెప్తా రిపీట్ చేస్తాను ఎస్సీఆర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకటి ట్రయాక్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డయాక్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ట్రయాక్ ట్రిగరింగ్ మోడ్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ జీటీఓ ఎస్సీఆర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఎస్సీఆర్ ట్రిగరింగ్ యూజేటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ యూజేటీ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ఇన్ కేసు కనుక ఎస్సీఆర్ ట్రయాక్ డయాక్ మూడు కూడా విత్ ఆన్సర్స్ మీరు చదువుకోండి అవి అయిపోయిన తర్వాత టైం ఉన్నట్టయితే ఉంటుంది ఉంటే కనుక మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన బిలో ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఇన్ కేసు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాకపోయినా మొత్తం డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒక టూ టూ త్రీ టైమ్స్ ప్రిపేర్ అయితే డయాగ్రామ్స్ మీకే అర్థమవుతుంంది అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వగలరు ఐ మీన్ డయాగ్రామ్స్ అనేది గుర్తుంటాయి ఓకే దట్ ఈస్ ఫర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎస్సే క్వశ్చన్స్ అండ్ సెకండ్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ చెప్పేశాను ఇన్ కేసు ఎవరైనా థర్డ్ ఫోర్త్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే థర్డ్ చాప్టర్ నుండి ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎల్విడిటీ ట్రాన్స్డ్యూజర్స్ నుండి ఎల్విడిటీ అడుగుతాడు ఆ తర్వాత స్ట్రెయిన్ గాస్ అని చెప్పి ఉంటుంది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గాస్ ఓకే రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే అది రెసిస్టెన్స్ స్ట్రెయిన్ గేజే ఉంటుంది సో స్ట్రెయిన్ గాస్ అదొకటి వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎల్విడిటీ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి చదివిన తర్వాత దేనికైనా వెళ్లాల్సి వస్తుంది మీరు ఓకేనా ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత నన్ను అడిగితే అల్ట్రాసోనిక్స్ అల్ట్రాసోనిక్స్ అన్నాయి కదా అల్ట్రాసోని సోనిక్స్ నుండి పీజో ఎలక్ట్రిక్ అల్ట్రాసోనిక్ జనరేటర్ ఇన్ కేసు ఎవరికైనా వచ్చు మేము వేయగలము అనుకున్న వాళ్ళు చదవండి అదొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎల్విడిటి స్ట్రెయిన్గా చదివిన తర్వాత ఇంకొక ఏం చదువుతారంటే పీజో ఎలక్ట్రానిక్ ట్రా పీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూజర్ కూడా చదవండి ఓకే ఎల్విడిటీ స్ట్రెయిన్ గేస్ తర్వాత పీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూజర్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ అల్ట్రాసోనిక్ జనరేటర్ ఈ మొత్తం ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ ఫోర్ ఇది ప్రతి ఒక్కరు ప్రిపేర్ అవుతారని నేను అనుకోవట్లేదు ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చెప్పా అండ్ ఇండస్ట్రియల్ హీటింగ్ నుంచి మాత్రం నేనేం చెప్తానంటే వెల్డింగ్ హీటింగ్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి దీని నుండి ఏం పర్టికులర్గా అడుగుతాడని చెప్పి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఎవరైనా చదవాలనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం ఏం చెప్తానంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే ఒకసారి రిఫర్ చేయండి అని చెప్తా ఓకే ఈ చాప్టర్ నుండి ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్గా ప్రతిదీ రావడం లేదు నేను ఆల్రెడీ చెక్ చేసి ఉన్నాను ఎక్కువసార్లు రిపీటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ అంటే ఏమి లేవు అన్ని ఏబీ కింద కానీ లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా చూడడానికి ట్రై చేయండి ఫోర్త్ చాప్టర్ నుండి ఎస్ఎస్ నేను ప్రిఫర్ చేయను చెప్పినా రావనుకోని నాకు తెలుసు సో అందుకే నేను ఇవ్వడం లేదు ఆ ఫోర్త్ చాప్టర్ని మాత్రం పక్కన పెట్టండి మిగతా చెప్పిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ముందు చదవండి ఓకే షార్ట్స్ కూడా నేను చెప్తాను షార్ట్స్ అనేది అన్ని చాప్టర్స్ నుండి మీకు టూ టూ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికి చాప్టర్ వన్ నుండి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎస్సీఆర్ ట్రయాక్ డయాక్ ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అప్లికేషన్స్ తర్వాత స్కెచ్ సింబల్స్ ఎస్సీఆర్ ఎస్సీఎస్ ఎస్బీఎస్ ఎస్యూఎస్ డయాక్ ట్రయాక్ వీటి యొక్క సింబల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి వాటి నుండి ఏవో ఒక మూడు సింబల్స్ అడిగేస్తాడు అడిగితే మళ్ళీ మీరు రావడం కష్టం సో అందుకనే అదొకటి అండ్ అలానే అప్లికేషన్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోండి ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉందా మి
ఓకే త్రీ త్రీ పాయింట్స్ చదువుకోండి అంతకుమించి ఎక్కువ అవసరం లేదు థర్డ్ చాప్టర్ నుండి ట్రాన్స్డ్యూజర్ అంటే ఏంటి మెకానికల్ ట్రాన్స్డ్యూజర్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూజర్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ రిమైనింగ్ ఏమడుతుందంటే అల్ట్రాసోనిక్ అంటే ఏంటి లేదా మ్యాగ్నస్ మ్యాగ్నటోస్ట్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ చదువుకోండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా చదవాలనుకున్న వాళ్ళు అది మీ ఇష్టం ఇప్పటికే అలా అంత ఎక్కువైంది అవ్వకూడదు అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ చెప్తుంటే పెరుగుతూనే ఉన్నది అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుండి క్లాసిఫికేషన్ ఓకేనా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఒకటి తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఉంటుంది మనకి అది డెఫినేషన్ అడుగుతాడు లేదా కంట్రోల్ సిస్టమ్ యొక్క డెఫినేషన్ కానీ ప్రతి చాప్టర్ నుండి త్రీ త్రీ చెప్తున్నాను షార్ట్స్ అవి చూసుకోండి ఫోర్త్ చాప్టర్ నుండి మీకు అడిగే షార్ట్స్ ఏంటి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ డైలక్ట్రిక్ హీటింగ్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని డైలక్ట్రిక్ హీటింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయని నేమ్స్ ఉంటాయి అది చదవండి తర్వాత డెఫినేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఓకేనా వెల్డింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ హీటింగ్ ఈ త్రీ షార్ట్స్ అయితే చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము బట్ ఎస్ఎస్ మాత్రం నేను చెప్పిన వాటి నుంచి చాలా రావడానికి అయితే ఛాన్సెస్